প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আই মোহাম্মদ রেজাউল করিম সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সুস্বাগত আজ আমি তোমাদের সাথে টেস্ট পরীক্ষা আইসিটি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাজেশন নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ এর আগে আমি সাজেশন নিয়ে গত তিন দিন আগে একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম অর্থাৎ সাজেশনের প্রথম ধাপ যেটাতে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল অধ্যায় এক অধ্যায় দুই জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আজকের ভিডিও লেকচারে আমি আলোচনা করব ইনশাল্লাহ অধ্যায় তিন এর জ্ঞানমূলক অধ্যায় চার এর জ্ঞানমূলক এবং অধ্যায় তিন এর অনুধাবনমূলক যে প্রশ্নগুলো নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড পরীক্ষার জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো বিষয় না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর একটি কথা না বললেই নয় যারা চ্যানেলটিতে নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশনের জন্য তো চলো শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আরো একবার স্বাগতম আমি কম্পিউটার স্ক্রিনের মাধ্যমে সাজেশনগুলো তোমাদের দেখাবো এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের সমাধান বলে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো চলো আমরা স্টার্ট করি আমরা বলেছিলাম আজকে আমরা অধ্যায় তিনের এবং অধ্যায় চারের জ্ঞানমূলক নিয়ে আলোচনা করব সর্বপ্রথম অধ্যায় তিনের জ্ঞানমূলক দিয়ে আমরা শুরু করব তারপর অধ্যায় চার এবং শেষে অধ্যায় তিনের অন্ধনমূলক আমাদের প্রথম প্রশ্ন আছে সংখ্যা পদ্ধতির বেস কি আসলে সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি হলো এক কথায় যে সংখ্যা পদ্ধতি যতগুলো মৌলিক অঙ্ক বিদ্যমান সেটি সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি যেমন বাইনারিতে দুই দশমিকে দশ অক্টালে আট এক্সাডেসিমেলে ষোলো এরপরে দেখো দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন আছে রেজিস্টার কি রেজিস্টার হলো মেমোরির ভিতর অর্থাৎ সিপির অভ্যন্তরে একটি গতিসম্পন্ন একটা মেমোরি যেটা অল্প কিছু বিট ধারণ করতে পারে অর্থাৎ একটা রেজিস্টার কিছু ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে গঠিত বুলিয়ান চলক আমরা জানি চলক যার মান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় আর বুলিয়ান বলতে আসলে বোঝানো হয়েছে যেহেতু জিরো ওয়ান দ্বারা আমাদের এখানে কাজ তো জিরো ওয়ান দ্বারা যে চলকগুলো ব্যবহৃত হয় সেটা আসলে বুলিয়ান চলক ডি কোডার কি আমরা জানি কম্পিউটারের বোধগম ভাষাকে যখন মানুষের বোধগম ভাষায় রূপান্তর করা হয় যেটা এই রূপান্তর করে সেটাকে বলা হচ্ছে ডি কোডার এরপরে আমরা দেখি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যার অর্থ স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি তো স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো যে সকল সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক অঙ্কগুলোর স্থান আছে এবং যার সাথে গাণিতিক অপারেশনের কাজগুলো করা যায় সেটাই হলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আজকি কোড কি এটা ফুল মিনিং লেখলেই তোমরা পারো আজকে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইন কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারসেন্স এটা সাধারণত সাত বিট এবং আট বিট উভয় পদ্ধতির কোডই হয়ে থাকে সত্যক সায়নী বা ট্রুথ টেবিল কি সত্যক সায়নী সত্যক সায়নী হল এক কথায় লজিক গেটের ইনপুট এবং আউটপুটের মান বা ইনপুট এবং আউটপুটের সম্ভাব্য মান যে সারণীতে উপস্থাপন করা হয় সেটাই হলো ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সায়নী এরপরে দেখো ইউনিকোড কি ইউনিকোড মিনস ইউনিভার্সাল কোড যেটা ষোলো বিটের একটা কোডিং পদ্ধতি কোডিং পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে বড় কোডিং হলো ইউনিকোড পদ্ধতি যেটা দ্বারা আসলে টু টু দিবার ষোলো অর্থাৎ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশটি অদ্বিতীয় সংকেত প্রকাশ করা যায় এরপরে দেখো আমরা কোডিং কি কোডিংটাও ঠিক আছে এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন বর্ণ সংকেত যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেটাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য মূলত কোডিংটা ব্যবহার করা হয় লজিক গেট এক কথায় বুলিয়ান অ্যালজেব্রার গাণিতিক প্রয়োগের জন্য যে সকল যুক্তি নির্ভর গেট ব্যবহার করা হয় তাকে লজিক গেট বলে আমরা জানি দুই ধরনের লজিক গেট বিদ্যমান মৌলিক এবং যৌগিক বিট কি এক কথায় জিরো এবং ওয়ান কে বিট বলে তোমরা সকলেই জানো জিরো এবং ওয়ান এই দুটাই মূলত আমাদের বিট এরপরে দেখো এ পাশে সার্বজনীন গেট কি সার্বজনীন গেট হলো যে সমস্ত লজিক গেট দ্বারা মৌলিক গেট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেট বলে সার্বজনীন গেট দুইটা ন্যান্ড এবং নর হলো সার্বজনীন গেট কারণ ওই দুটা দ্বারা সমস্ত মৌলিক গেট বাস্তবায়ন করা যায় ইবিসিডি আইসি কোড এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোড ডেসিমেল ইনফরমেশন কোড অর্থাৎ এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডের ডেসিমেল ইনফরমেশন কোড এরপরে দেখো এনকোডার কি এনকোডার হলো ডিকোডার এর উল্টা অর্থাৎ এটা মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে এখানে ইনপুট সংখ্যা থেকে টু টু দিপার এন এবং আউটপুট সংখ্যা থেকে এন আলফা নিউমির কোড যে কোডিং পদ্ধতিতে কিছু গাণিতিক চিহ্ন কিছু বিশেষ চিহ্ন এরকম কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা আছে আলফা নিউমেরিক কোড এটা মূলত সাত বিটের একটা কোডিং পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি কি এক কথায় সংখ্যাকে প্রকাশ করার কৌশল বা পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে এটি দুই প্রকার একটা পজিশনাল আর একটি নন পজিশনাল তারপরে দেখো অ্যাডার কি অ্যাডার অর্থ যোগ বর্তনী অর্থাৎ যে ধরনের বর্তনী বাইনারি যোগের কাজ করে তাকেই মূলত অ্যাডার বলে আমরা জানি অ্যাডার দুই প্রকার 
একটাকে বলা হয় হাফ এডার আর একটাকে বলা হয় ফুল এডার এরপরে দেখো আরেকটি কোডিং পদ্ধতি বিসিডি কি বিসিডি বাইনারি কোডেড ডেসিমেল এটি মূলত চার বিটের একটা কোডিং পদ্ধতি ফুল এডার কি ফুল এডার হলো পূর্ণ যোগ বর্তনী যে ধরনের এডারে ইনপুট থাকে তিনটা এবং আউটপুট থাকে দুইটা তাকে ফুল এডার বলে নন পজিশনাল সংখ্যা কি নন পজিশনাল সংখ্যা বাংলা অর্থ অস্থানিক সংখ্যা অর্থাৎ যে সকল সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলোর নিজস্ব স্থান বা মান নেই এবং যাদের সাথে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা যায় না তাদেরকে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে যেমন হায়ারো গ্লিফিক্স অর্থাৎ পবিত্র লিপি এটি হলো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা এরপরে দেখো বুলিয়ান অ্যালজেব্রা অর্থাৎ জিরো আর ওয়ান দ্বারা যে অ্যালজেব্রা গঠিত হয় সেটাই বুলিয়ান অ্যালজেব্রার কাউন্টার হলো সাধারণত গণনার কাজে যেটি ব্যবহার করা অর্থাৎ সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট যেটা গণনার কাজ করতে পারে এরপরে দেখো অধ্যায় চার প্রথম প্রশ্ন ডোমেন নেম কি আমরা জানি ডোমেন নেম হলো একটা ওয়েবসাইটের প্রধান বিষয় ডোমেন নেমটা সাধারণত ওয়েবসাইটের একটা ইউনিক নেম যেটা দ্বারা ওয়েবসাইটকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায় আইপি অ্যাড্রেসের বদলে মূলত আলফা নিউমেরিক কোডে যেটি লেখা হয় সেটি হলো ডোমেন নেম সার্চ ইঞ্জিন যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওয়েব সাইডের অসংখ্য তথ্য ভান্ডার থেকে আমরা কোনো কিছু সহজে খুঁজে বের করতে পারি বা যে ইঞ্জিনের সাহায্যে আমরা খুঁজে বের করতে পারি সেটা হলো সার্চ ইঞ্জিন যেমন গুগল আছে পিপিলিকা আছে এটিসি ওয়েবসাইট কি একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে বলা হচ্ছে ওয়েবসাইট এরপরে দেখো এইচ টেম এল ট্যাগ এইচ টেম এল ট্যাগ সাধারণত এইচ টেম এল মানে হাইপার টেক মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ আর এইচ টেম এল ভাষাটা করার জন্য সাধারণত আমরা জানি ট্যাগ ব্যবহার করা হয় স্টার্ট এবং এন ট্যাগ এই ট্যাগগুলাই মূলত এইচ টেম এল ট্যাগ এরপরে আসে আইপি অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেস হলো ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস এটি সাধারণত একটি বাইনারি অ্যাড্রেস সাধারণত বত্রিশ বিটের হয় এটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় আইপি ভি ফোর এবং আইপি ভি সিক্স এরপরে আসে ডিএনএস কি ডিএনএস হলো ডোমেইন নেম সিস্টেম এরপরে দেখো ওয়েব প্রোটোকল কি আমরা জানি প্রোটোকল হলো সেট অফ রুলস অর্থাৎ নিয়মের সমষ্টি যেখানে একটা আমাদের ইন্টারনেট রিলেটেড সমস্ত বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট প্রোটোকল থাকে তো ওয়েবসাইট রিলেটেড কিছু প্রোটোকল আছে যেমন এইচ টিপি যেটা ব্রাউজিং এর কাজ করে এফ টিপি যেটা ফাইল আপলোড ডাউনলোড কাজ করে এস এম টিপি যেটা আমাদের মেইল ট্রান্সফার করে ইটিসি তারপরে দেখো স্টার্টিক ওয়েবসাইট স্টার্টিক ওয়েবসাইট হলো যে সমস্ত ওয়েবসাইটের মান বা ভ্যালু সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে তাকে স্টার্টিক ওয়েবসাইট বলে সাধারণত এইচটিএমএল দ্বারা এটি ডিজাইন করা হয় এরপরে এইচটিএমএল কি হাইপার টেক্স মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েব সার্ভার কি ওয়েবসাইটের তথ্য যেখানে সংরক্ষিত থাকে সেটাই হলো ওয়েব সার্ভার ডাইনামিক ওয়েব পেজ হলো যে ধরনের ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইটের তথ্য সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ সময়ের সাথে আপডেট তথ্য প্রদর্শন করে সেটাই হলো ডাইনামিক ওয়েবসাইট ওয়েব পেজ হলো ইন্টারনেটের স্বতন্ত্র একটা পেজ সেটাকে বলা হচ্ছে ওয়েব পেজ ওয়েব ব্রাউজার হলো সাধারণত আমরা ইন্টারনেট যেটার মাধ্যমে ব্রাউজ করে থাকি বা ওয়েবসাইট যেটার মাধ্যমে ব্রাউজ করি সেটা ওয়েব ব্রাউজার অন্য হাইপার লিঙ্ক হলো একটা ওয়েব পেজের থেকে অন্য একটা ওয়েব পেজ ভিজিট করা হলো হাইপার লিঙ্ক ওয়েব হোস্টিং ওয়েবসাইট যেখানে হোস্ট করা হয় ওয়েবসাইটের জন্য বড় দেখিত জায়গায় হলো ওয়েব হোস্টিং এবার আমরা আসি অধ্যায় তিনের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেখো প্রথমত আমার আছে যান্ত্রিক ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর এটা হলো মূলত যান্ত্রিক ভাষা বলতে বোঝানো হচ্ছে কম্পিউটার যেটা বোঝে সেটাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করে এনকোডার অর্থাৎ এখানে এনকোডার সার্কিটটা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে এরপরে দেখো দুই নম্বর আটাত্তর দশ সংখ্যাটি কম্পিউটার গ্রহণ করে না বিকজ অব আটাত্তর দশ এর বেজ আছে টেন তার মানে এটা দশমিক সংখ্যা আমরা জানি দশমিক সংখ্যা সরাসরি কম্পিউটার ব্যবহার করে না এরপরে দেখো আটাত্তর দশ সংখ্যাটিকে পজিশনাল বলা হয় কারণ আমরা জানি যে সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক অঙ্কগুলোর নিজস্ব স্থান আছে সেটাই পজিশনাল সংখ্যা তো আটাত্তর যেহেতু দশমিক সংখ্যা এটা এর সাত এবং আটের স্থান আছে মান আছে এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা এবার তিন নম্বর দেখো কোন যুক্তিতে এক প্লাস এক সমান এক এটা আসলে অর গেটের মাধ্যমে এক প্লাস এক হয় আবার বুলিয়ান উপপাদ্যের মাধ্যমে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান ওয়ান হয় আর এক প্লাস এক সমান দশ হয় বাইনারি যোগ পদ্ধতিতে দুইয়ের পরিপ্রকের প্রয়োজনীয়তা দুইয়ের পরিপ্রক সাধারণত কম্পিউটার ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশের জন্য দুইয়ের পরিপ্রক ব্যবহৃত হয় আবার বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করার জন্য দুইয়ের পরিপ্রক প্রয়োজন হয় পাঁচ নম্বর দেখো কম্পিউটারে বাইনের সংখ্যা ব্যবহারের সুবিধা আসলে কম্পিউটারে বাইনের সংখ্যা ব্যবহারের অনেকগুলো সুবিধা আছে যেমন কম্পিউটারে বাইনের সংখ্যা ব্যবহারের ফলে কম্পিউটার সার্কিটগুলো ডিজাইন সহজ হয় বিদ্যুতের উপস্থিতি অনুপস্থিতি বোঝানোর জন্য এটা ব্যবহার হয় বিদ্যুতের লো ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তারপর ডিজিটাল সিগনালের জিরো এবং ওয়ান দ্বারা খুব সহজে বোঝানো যায় এরকম অসংখ্য ব্যবহার দেখবা বইয়ে সুন্দর করে দেওয়া আছে এবার দেখো ছয় নম্বর ন্যান্ড এবং নর একটি সার্বজনীন গেট আসলে এটা প্রমাণ করার জন্য সর্বপ্রথম দুইটা দ্বারা মৌলিক গেট বাস্তবায়ন করতে হবে এরপরে
बीट এবং বাইট এক নয় বিট হলো 0 1 আর বাইট হলো 8 বিট সমান 1 বাইট তাহলে অবশ্যই বিট এবং বাইট কখনো এক হবে না পজিশনাল সংখ্যা আমি একটু আগে পজিশনাল সংখ্যার ব্যাখ্যা জ্ঞানমূলক প্রশ্নে বলেছি এরপর দেখো ইউনিকোডের চারটি বৈশিষ্ট্য ইউনিকোড হলো ইউনিভার্সাল কোড যেটা দ্বারা কম্পিউটারের সমস্ত বিশ্বের সমস্ত ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে এটা 1991 সালে পার্থক্য লেখো বিসিডি বাইনারি বিসিডি মানে বাইনারি কোডের ডেসিমাল আর বাইনারি মৌলিক অঙ্ক 01 এই ভাই বইয়ে খুব সুন্দরভাবে পার্থক্যগুলো দেওয়া আছে তোমরা ওখান থেকে কালেক্ট করে নিও তো আজকের ভিডিও লেকচারটা মূলত এই পর্যন্তই তোমরা ভালো করে এই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং কোন প্রশ্নে সমস্যা থাকলে আমার সাথে শেয়ার করো আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আজ আর নয় সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ